Okay, bismillahirrahmanirrahim uh, Assalamualaikum So, hari ni uh, Atif uh, akan kongsi sikit tentang penggunaan multi kuku-kuku Ni macam unboxing jugalah Jadi, Atif nak tunjuk kat, kat sini sekarang uh, Bila kita beli periuk kuku, kat dalam tu ada apa First, uh, dapat satu measuring cup ni lah Measuring cup ni senang So, apa-apa kan kita guna measuring cup dia saja. Nak ukur ayak Ukur, uh, sekejap lagi Auntie akan cakap sikit tentang penggunaan kuker macam nak masak nasi So, semuanya guna uh, ikut dia punya measuring cup Okay, so kalau satu cup uh, beras, satu cup air lah Yang biasa kita buat, so ikut cup ni saja Alright Second, kita bagi dia punya senduk yang ada tulis kuku juga kat sini So, berbeza daripada senduk-senduk lain lah, memang special lah Ada tulis kuku Uh, dan juga kita bagi satu manual guide So manual guide ni dalam ni ada warranty Dalam ni ada warranty card uh, Ini adalah warranty card ni jangan bagi hilang So kita tulis je kita punya nama uh, Model apa dan kita punya serial number Serial number ni ada dekat belakang periuk lah Okay Ini adalah manual yang kuku bagi Okay so selalunya kalau kita buka box memang ada manual ni sekali So senang lah kalau nak check antaranya kalau siapa yang tak biasa buka menu dia lagi Antaranya macam cooking capacity Macam untuk sushi rice berapa maksimum Untuk gabar rice berapa So boleh nampak lah kat sini kan ha, Boleh tengok yang uh, page yang first ni Lagi satu timing Timing yang penting juga ada dalam uh, menu guide ni Ok kat sini Page 17 Ok, kita tengok page 17 Cooking time for each menu Semua ada kat sini Macam glutinous rice Kalau kita sekali tekan Masa dia dalam berapa lama Dia dalam 28 minit sampai 41 minit Contoh Ok, katakan uh, Kalau kita nak buat function uh, sushi So, sampai 49 minit Ataupun contoh lagi adalah dia punya ni uh, Soup So, soup dalam 1 jam lebih lah So, kalau kita dah buat guna function soup kita tak boleh cancel lah Kalau nak cancel boleh Cuma kita takut banjir <laughs> So better jangan cancel Kalau nak buat soup yang simple-simple Kita guna multi cook je Sebab multi cook boleh set time Ok so sekejap waktu akan explain balik Satu lagi yang anda dapat adalah Steamer uh, Kita panggil steamer pot Kita bagi juga untuk masukkan Macam kita nak steam roti ke Nak steam apa boleh steam dalam tu Bila kita on switch Dia akan bunyi macam ni lah Dia akan cakap Korea Dan dia akan bunyi macam tu kan? Alright So ada beberapa fungsi kat sini Anda boleh tengok Macam ni adalah pressure cook cancer set Apa benda semua ni kan okay, First aku okay, nak ajar yang guna mood dulu Mood ni adalah untuk tetapan Tetapan bahasa Melayu lah kan So tetapan ni macam nak set language atau bahasa nak set uh, dia punya volume contoh yang pertama tak eh sekian saya dulu okey jap setting mode for current time okay. set current time with menu selection button then press set button okey kalau kita nak set current time kita boleh press tekan set button dia kata pilih menu dengan selection yang ni boleh pilih maksudnya timing sekarang sekarang 1 2 3 kan Okey, kita tengok eh. Yang ni untuk kalau nak laju-laju tukar untuk dia punya dia punya apa ni minit tekan ni lama-lama. So dia boleh go fast lah. Nampak tak hours dia pun bertukar juga. Okey. Kalau ni kita tulis AM PM. Pastikan AM PM periuk anda betul. Yang ni yang paling utama sekali sebab sekali kalau hangpa buat preset ke, kalau tak tukar AM PM ni preset tu akan jadi salah. Button. Ok sekarang ni dah adalah AM Kena tengok betul-betul kat tepi tu ada AM PM Ok sekarang ni adalah PM kan So nanti nak set balik 1, 2, 3 Tekan je lama-lama Number ni akan bergerak laju lah Ok sekarang pukul 1, 2, 3 Pukul 4 lah So tekan set button Dia dah bagi tahu tadi Kalau Press uh, set button Haa nampak dia akan ulang So tekan set button lah Current time has been set Okay. So senang je Aku guna kuku-kuku sebab dia ada voice navigation So apa boleh tahu uh, Lepas tu nak tekan apa 
And lepas tu So kita dengar lah melalui pendengaran kita So kita boleh tahu next nak tekan apa So second kita akan buat tekan lagi sekali mode Setting mode for current time Setting mode for volume Okay volume set boleh volume turun Set volume with menu selection button Then press set button Okay tekan menu untuk ubah kurangkan ataupun naikkan Ataupun ni diam turun lah kalau kosong Kalau tu tu suka bagi dengar lah So tekan set Voice volume has been set Okay, next apa lagi? Setting mode, setting mode for volume. Setting mode for keep warm temperature. Keep warm temperature. Set keep warm temperature with menu selection button, then press set button. Keep warm temperature, awak tu selalu set dekat 74 sajalah. Press Kalau set. nak lebih tinggi, boleh. Sampai berapa? 90 ikut. Ah, 80 saja. 80 maksimum lah. So, awak tu buat paling kalau boleh tu just to 70 pun dah okey. So, set je. Keep warm temperature has been set. Okay, tekan lagi. Setting mode, setting, setting, setting mode for my keep warm. Set temperature hmm. with menu selection button, then press set button. Yang ni mode khas untuk kita. Yang kita suka, kita nak. Press set uh, button. My mode ni khas untuk kita. So, kita boleh kurangkan ataupun kita tambahkan ni untuk keep warm jugalah. So, awak buat tiga je sederhana. My keep warm has been set. Okay. Set setting mode for volume. Setting, setting, setting mode for my cook. Setting mode for sleeping keep warm. Select or cancel sleeping keep warm. Sleeping keep warm has been selected. Okay, sleeping keep warm. Sleeping keep warm has been set. Setting mode for current time. Sleep, uh... Set current time with menu selection button. Then set setting mode. Turbo scorch setting mode for new room G. Okay. Select or cancel turbo scorch new room G okay. with menu selection Fungsi button. Fungsi new room G. Then press set button. Fungsi new room G adalah untuk kalau orang pernah buat goreng-goreng lah. Saya kira tu explain balik. Press set button. So new room G adalah untuk goreng. So sekarang kita nak naikkan uh, temperature untuk new room G supaya kita lebih kuat. Turbo, turbo scorch new room, turbo scorch new room G has been set. Okay, so yang tu je yang penting sekarang ni Boleh explore lagi lah Bahagian mood ni ada lagi macam nak adjust sweetness of rice Ada orang dia nak lebih sweet ataupun lebih fluffy Lebih lembut, boleh adjust juga ha, So nasi kita, kita tahu taste tu Lepas kita masak sini, kita dapat rasa Kalau hati hati bagi sama je dia punya apa Sweetness dia dengan dia punya kelembutan dia Okay, manis tu. Memang kalau kita masak nasi putih memang akan rasa manis. Kalau kita masak brown rice akan rasa sangat sedap. Okay. So sekarang kita nak pergi ke menu selection button. Automatic sterilization. First adalah automatic uh, sterilization. Ini maksudnya uh, macam mana nak buat dia. Lepas masak semua, kita dah boleh angkat periuk pergi cuci. Cuci guna sabun. Okey untuk nak hilangkan bau dan juga matikan kuman dalam periuk supaya makanan kita tahan lebih lama. Apa yang kita buat? Kita angkat kuka ni, pergi tahan air, nampak tak sampai takat dua ni. Dua, so paras dua. So, letak balik ataupun boleh ambil pot air tuang dalam ni, takat dua, tutup. Kunci. Pilih auto clean. So, macam mana nak press untuk masak? Tekan kuk. Starting the automatic sterilization. Okay, so sekarang saya balik. Oh, Cook has saya. been cancelled. Amin kuat. <laughs> okay, so. Automatic multi cook. Okay, Press the set button. Multi cook. Ya, okay, awak ni takkan terang semua sebab uh, yang lain ni awak ni pun boleh explore macam old rice, mixed rice, uh, nutritious rice, the rings free. So, ni banyak yang uh, cara masak nasi yang berbeza lah. Korean selalu masak nasi yang berbeza-beza. So, kita boleh try semua. Uh, ok, multi cook Multi cook ni antara yang penting Contoh multi cook kalau nak masak uh, Macam steam Nak buat grill ke, nak masak ayam Nak masak gulai, apa saja yang tak tulis Kat sini, boleh guna multi cook Ok, so multi cook Selepas tu dia, kita boleh tekan set button Set cooking time With menu selection button Then press cook button Ok, kita boleh pilih menu selection button ni Untuk kurangkan ataupun tambah time Ok, paling lama 90 minit Paling minimum adalah 10 minit. So, depends on cooking kita. Kalau kita masak macam ayam nak buat gulai tu, 10 minit pun dah okey. 10 ke 15 minit. Tengok banyak mana hampa bubur lah. 
So kalau macam nak guna daging uh, 20 ke 30 minit Kambing uh, 60 minit ke 90 minit lah Untuk uh, kaki semua tu masak lah Dia punya tulang lah kaki pula uh, Tulang tu masak kan Betul-betul empuk semua Boleh letak semua bahan dalam ni uh, Letak santan Terus letak pun boleh Sebab kalau letak sekali dengan Dia punya apa ni uh, Kentang pun kentang tak akan lerai lah Uh, bila masak gula kambing kan Ok next Ok ni saya kena sebelah ni Ok chicken soup ni nak buat uh, Yang soup yang kita nak buat secara Ambil masa yang lama Sebab so, chicken soup tadi kita tengok timing dalam buku manual ni 60 minit so kita tahu Kita tak boleh cancel lah Kita kalau nak buat dalam 10 minit 20 minit Nak buat soup biasa Soup ayam biasa So kita hanya guna multi cook pun boleh Kalau chicken soup ni memang awak letak banyak ayam lah Okey, so satu lagi tip, kalau hampa masak uh, guna Korea pula kot ni okay. Masuk kat ni, tengok kot ni Okey, nampak tak yang dalam pot ni Saya, saya nak tengok dulu, nampak ke tak? Ha, nampak tak? Okey, dalam pot ni Okey, kalau kita masak sup, pastikan ayak kita takat kita buah ayak dulu kan 2 sampai 4 saja, jangan bubur banyak sangat ayak Lepas kita masuk ke air sampai 4 maksimum Letakkan semua bahan-bahan sup kita, ayam ke apa, apa benda segala, segala, segala pun So, takat 4 saja. Dan kita renihkan sup guna uh, multi cook atau chicken sup Sebab apa saya tak mau bagi buah ayak banyak Dia akan ada di problem Sebab ni adalah pressure cooker Dia menggunakan tekanan So, bila tekanan air dah tinggi So, bila tekanan campur dengan tekanan lagi Ada haba yang betul So, dia boleh mampu untuk keluarkan air dari periuk Akan jadi banjir besar Okay So, uh, letak je sampai 4 Kalau lesak lagi nak tambah ayak Bila dah masak tu buka saja uh, dia punya ni Lid ni Hampa tambah lah ayak sampai nak sampai 10 pun Tapi biar masak je Lepas tu renihkan sambil dia buka ha, Sebab kalau sambil tutup Sebab guna pressure Buat ayak takat 4 ataupun 2 saja. Hmm. Faham tu ayak tu hmm. Air lah tu Okay uh, Next adalah hmm, Belilah kain ni Penting <laughs> Nak lap puyuk Okay so next adalah hmm, Tengok sini Porridge Okay porridge pun dalam masa kalau kita silap tadi muka surat 17 ingat sebab bila-bila uh, porridge selama mana porridge hmm porridge pun lama tau dalam 80 ke 90 minit okey so porridge ambil masa dalam 80 minit ke 90 minit kalau hangpa nak buat sekadar biasa saja porridge biasa boleh pakai glutinous rice ataupun uh, pakai multi cook 30 minit letak ayak lebih contoh contoh lah sebab so, kat sini dia ada tunjuk dah untuk porridge apa ikut sukatan kat sini kalau letak satu cup nasi beras letak ayak takat paras satu ni senang je kalau letak dua cup beras ikut ayak masak dua cup ni kalau gaba pun sama dua cup uh, beras air dua takat ni ini kalau ikut yang korean punya sebab dia pun suka makan nasi lembut sikit kalau kita nak yang keras ya okay, dia ajar tips dia ok stay tuned oh, dah azan dah Ok, kita buat juga sambil Alright, so sekarang ni Adalah, uh, next adalah porridge Eh, sorry, nurungji Nurungji macam hati kita tadi adalah Kita goreng ha, Goreng ataupun awak nak keringkan Air dalam ni, keringkan minyak Contoh kita buat multi cook dulu untuk nak goreng Ayam, kita guna multi cook Goreng yang tanpa minyak kan Guna multi cook untuk 30 minit Ok, uh, eh sorry 20 minit saja dah cukup dah goreng ayam Lepas tu kita buka yang ni Dah buka tu kita lock ni Sorry kita lock macam ni So bila kita lock macam ni So kita boleh masak sambil terbuka macam ni So kita guna nurungji untuk keringkan air dalam tu ha, So untuk resepi Auti selalu share dekat group lah So share dekat group whatsapp Macam nak masak uh, chicken roasted macam mana Tapi function dia adalah uh, uh, Chicken roasted kita guna mati cook 30 minit Lepas tu pakai nurungji lagi dalam 10 minit untuk dia kita brownishkan ayam So nurung ni basically untuk nak tomeh Nak bagi goreng ayam tanpa minyak Selepas tu lah maksudnya Selepas kita guna mati cook Kita boleh guna nurung ji Untuk kita keringkan minyak dalam ni Okay next adalah Rinse free uh, Apa try lah yang ni aku tak try lagi Mixed rice Alright. 
Kita kata yang penting je. So, gabar rice adalah nasi beras perang yang dah bercambah germinated brown rice. So, macam mana nak buat? Dia ada... Sushi rice. Okay, so first, so first tekan gambar rice. Nampak tak dia kata tekan set button. Tekan set. Set germinating time with menu selection button. Okay, so dia ada zero hour. Zero hour akan ambil dalam masa 30 ke 45 minit based on berapa cup yang hampa buat. So zero, zero hour ni dia tak buat rendaman yang lama lah. Dia cuma masak secara perlahan. Okay, macam selukup kan. Okay, kalau kita ambil 2 hours, dia ada 4 hour. Dia ada 6 hour. The maximum is 6 hour rendaman. 6 jam ni dia rendam dulu. Dia rendam dan dia kekalkan suhu yang betul. Ha, sebab tu dia beza dengan kita rendam kat luar. Ha, so, kita rendam dengan suhu yang betul. So, 6 jam kalau nak rasa nasi gabar paling sedap adalah 6 jam. Memang terbaik. So, buat nasi dia betul-betul lembut, gebu, manis. Ha. So, kalau apa tak dan, ambil lah rendam main 2 jam dulu. At least nak makan nasi gabar. Sebab nasi gabar 10 kali ganda lebih protein daripada brown rice. 10 kali ganda lebih serat daripada brown rice. Lebih vitamin E dari brown rice. So, very healthy gabar rice. So, alang-alang ada perut kuku, guna untuk masak nasi gabar. Tak kira lah anda guna model white 1010 atau M10. Kita kita ada model H10 warna hitam, model Q10 warna hitam merah, ataupun model CH10 yang tu yang paling baru sekali CH10. Okey yang tu warna kelabu. Alright. So semua ada fungsi ni. Masak nasi gabar so kita tekan je cook. Okey. Hey, gabar rice ni. after 2 hours. Ha. Cooking is starting. Okey. Pastikan tutup lah. Jangan buka macam ni. Tak masak nasi gabar apa. Kena tutup dulu lah. Ni aku nak tunjuk uh, cara ni kan. Saya tu tutup. Has been cancelled. Okay, Gabar rice. Sushi. sushi rice. Ni guna beras sushi. Bila masak sushi. Turbo glutinous okay, rice. Basic turbo glutinous rice adalah untuk masak nasi. Nasi apa pun lah. Ataupun masak pulut pun boleh. Tapi pulut guna. Glutinous rice. Guna glutinous rice saja Sebab dia akan ambil masa dalam 30 minit. Pulut jadi cantik. Nak buat yang ketupat tu kan. Guna glutinous rice. Kalau glutinous turbo. turbo Maksudnya rice. masak uh, dalam masa 13 minit lah. 10 ke 13 minit. Masak nasi putih boleh. Nasi brown rice. Guna yang biasa adalah turbo ni. So selepas kita pilih ni. Macam biasa kita tekan cook. Starting the turbo glutinous rice. Okay. So biar sajalah. Dia akan lock sini. Dan dia akan masak. Tunggu dia masak. Nanti dia lepas steam sendiri. Dah boleh. Maksudnya nasi kita dah masak. Okay. So tak perlu buat apa-apa lah. Hmm. Dan boleh pergi buat kerja kita yang lain. Memang mudah pakai. Okay. Kita kan cancel. Untuk kita cancel. Tekan lama-lama. Cook has been cancelled. Okay. Lagi satu. Fungsi kat sini adalah auto clean. Auto clean kat sini pun. Kalau apa tak mau pilih kat sini. Pilih terus kat tepi ni. Tekan sekali. Preset 1. Preset 1. Preset 2. Preset 1. Okay. Tak ada. Set cook. <laughs> Sebab Function kita, has been cancelled. Kita cancel. unlock dulu. Pasti kita tengok ni. Sorry. Turn the head. Okay, saya lock balik. Itu E01 tu maksudnya dia kita tak kunci handle. Ha, sahaja nak tunjuk. Preset 1. Okay. Preset 2. Automatic sterilization. Ada automatic. Press cook button. So, tiga kali tekan ni dapat automatic sterilization. Tekan cook jugalah. Alright. Starting the automatic sterilization. Okay, so, saya cancel balik. Cook has been cancelled. Okay, selesai so video untuk hari ni. Tengok next video saya. Saya buat tentang khas untuk preset. Macam mana kita nak set preset. Iaitu masak dalam set sekarang, masak kemudian. So, itulah gunanya fungsi button preset. Okey, lagi satu. Tepi periuk kita ada tempat untuk letak senduk. So, kalau dah habis guna, jangan letak atas lantai. Letak kat sebelah ni. Sumbat macam ni. Haa, boleh cantik. Okey, kat belah. Ah, nanti auto tunjuklah video lain macam mana kita nak cuci periuk kita next. Okey, follow saya. Uh, subscribe dekat uh, YouTube. And juga... Uh, follow apa saya punya video lepas ni saya akan buat tentang preset lah dan nanti kita akan buat lagi video masakan ok stay tune terima kasih Assalamualaikum Salam Jumaat